আজ আমাদের প্রথম রাত শারীরিক মেলামেশা না করলে হয় না করব না মানে বিয়ে করেছি আর করব না তা কি করে হয় আমি কোলবালিশটাকে আর একটু শক্ত করে জড়িয়ে ধরলাম নীলা নিশ্চয় আমার দিকে রাগান্বিত হয়ে তাকিয়ে আছে থাকুক আমার কি আমি কি ভয় পাই নাকি ওর কি একা রাগ আছে নাকি আমার নেই নীলা যার সাথে আমার আজকে বিয়ে হয়েছে আর আজ আমাদের বাসরাত বিয়েটা পারিবারিকভাবেই হয়েছে বিয়ের পূর্বে যে কয়দিন সময় ছিল সেই কয়দিনে মেয়েটাকে অনেকটাই পটিয়ে ফেলেছি আমার অবশ্য মেয়ে পটানোর অভিজ্ঞতা বেশ ভালোই আছে কারণ আরও আগে দুটাকে পটিয়েছিলাম আর শিশুবাদে মেয়ে পটানোর অনেক কিছু জানা আছে আমার আমি ভাবতে পারিনি বাসর ঘরে আমার জন্য এমন কিছু অপেক্ষা করছে নীলা যখন আমাকে সালাম করে বিছানায় বসল ততক্ষণ পর্যন্ত সব কিছু ঠিকঠাকই ছিল কিছু বিষয় নিয়ে ওর সাথে কথা বলছিলাম হঠাৎ করেই ও বলে উঠল তোমাকে একটা কথা বলার ছিল আমি ওর গম্ভীর দেখে একটু ভীতি হয়ে গেলাম তারপর কিছুক্ষণ ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম হুম বলো কি বলবে আমি ভেবেছিলাম সাধারণ কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলবে নিলাম কিন্তু না ও আমাকে অবাক করে দিয়ে হুট করে আমাকে জিজ্ঞাসা করে ফেলল আচ্ছা তুমি কি আগে কখনো প্রেম করেছো আমি নীলার প্রশ্নটা শুনে তাড়াতাড়ি করে ওর দিকে তাকালাম নীলার দিকে তাকিয়ে দেখলাম ওর চেহারার গম্ভীর ভাবটা এখনও আছে তাই আমি ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে উত্তর দিলাম কি যে বলো না কোথায় প্রেম আর কোথায় আমি আমি এসব অবৈধ সম্পর্কে কখনো জড়াইনি এসব একদম ভালো লাগে না আমার কাছে আল্লাহ তালা তো বলেছেন বিয়ের আগে প্রেম ভালোবাসা হারাম আমি কথাগুলো নীলার দিকে তাকিয়েই বলছিলাম আমি খেয়াল করলাম ওর চেহারা থেকে গম্ভীর ভাবটা কেটে গেল কিন্তু গম্ভীর ভাবটা কাটল হঠাৎ করে ওর চেহারাই আমি স্পষ্ট রাগ দেখতে পেলাম নীলা অনেক ফর্সা আর রেগে যাওয়ার কারণে নীলার মুখটা একদম লাল হয়ে গেছে কপট রাগ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল কথাটা সত্যি তো তুমি কখনো প্রেম করনি আরে হ্যাঁ সত্যি আর আমি মিথ্যা বলি না কখনো আরেকবার ভালো মতন ভেবে বলো সত্যি তুমি প্রেম করনি তো আমি কিছুটা আজ করতে পেরেছি যে নীলা আমার মিথ্যাটা ধরে ফেলেছে কিন্তু ওর তো আমার মিথ্যা ধরতে পারার কথা না তাহলে কাহিনীটা কি আমি ছোটোখাটো মিথ্যা বেশ ভালোই বলতে পারি আজকে পর্যন্ত কেউ কখনো ধরতে পারেনি আমার ছোট ছোট মিথ্যা গলি শেষমে যদি নতুন বউয়ের কাছে মিথ্যা কথা বলে ধরা খাই তাহলে আমার আর উপায় থাকবে না মান সম্মান নিয়ে টানাটানি লেগে যাবে না না তা হতে দেওয়া যাবে না যে করে হোক আমার মিথ্যাটাকে সত্যি বানাতেই হবে তাই আমি গলা শটটা একটু উচ্চ করে বললাম আরে ভাবার কি আছে আমি কি মিথ্যা বলছি নাকি যা সত্যি তাই বললাম ও তাই সত্যি বলছো আমার কাছে হুম সত্যি বলছি তুমি তো আমার কলিজা আমি কি তোমার কাছে মিথ্যা বলতে পারি তুমি বলো নীলা আমার কথাটা শুনে মনে হয় আরও রেগে গেছে ও আমার দিকে আঙ্গুল উঁচিয়ে বলল এই একদম ন্যাকামি করবা না আমার সাথে তুমি কি ভেবেছো আমি কিছুই জানি না আমি সব কিছু জানি কি জানো তুমি রূপা এবং নীতু সম্পর্কে সব কিছুই জানি আমি তাদের সাথে জমিয়ে প্রেম করেছো তাও আমি জানি নীলার কথা শুনে আমি অনেকটাই চুপসে গেলাম অবশেষে বইয়ের কাছে মিথ্যা বলে ধরা খেতে হলো নীলার দিকে তাকানোই যাচ্ছে না কারণ নীলা সাপের মতন চোখ করে আমার দিকে তাকিয়ে রাগে ফুসছে আমি মাথা নিচু করে বললাম দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো এদের দুজনের একজনও আমার হয়নি দুজনেই বিয়ে করে নিজেদের স্বামীকে নিয়ে বেশ সুখে শান্তিতেই আছে নীলা আমাকে একরকম ঝাড়ি দিয়েই বলল চুপ করো এই মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছে কিভাবে আমি বুঝতে পারছি না যাও বালিশ নিয়ে ফ্লোরে গিয়ে শুয়ে পড়ো আমি ফ্লোরে গিয়ে শুবো কেন কারণ এটাই তোমার শাস্তি শালার আজকে ওই দুই মায়ের জন্য আমার এই অবস্থা হাতের কাছে পেলে কয়েকটা দিতাম নীলা বালিশটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল যাচ্ছ না কেন জলদি যাও আমার ঘুম পাচ্ছে আমি ঘুমাব আমি কিছু একটা ভেবে বালিশটাকে রেখে উঠে দাঁড়ালাম আলমারির কাছে গিয়ে আলমারিটা খুলে আমার বইয়ের শত্রুকে খুঁজতে লাগলাম এবং কাঙ্ক্ষিত জিনিসটা পেয়েও গেলাম কোলবালিশটা নিয়ে এগিয়ে গেলাম খাটের দিকে নীলা আমার হাতে কোলবালিশ দেখে কিছুটা অবাক হলো তবে কিছু বলল না 
আমি কোনো কথা না বলেই শুয়ে পড়লাম খাটে আর খাটে শুয়ে বললাম খাটটা তোমার বাবার না এই খাট আমার বাবা আমাকে কিনে দিয়েছে যদিও এখন বলবে আমারও সমান অধিকার আছে তাই আগেই তোমাকে অর্ধেক দিয়ে দিলাম যাও খাটের বাকি অংশ তোমার এই কথা বলে আমি শুয়ে পড়লাম ও কিছু বলল না হয়তো আমার সাহস দেখে অবাক হয়েছে ও না শুয়ে চুপচাপ বসে রইল আমি কোলবালি জড়িয়ে ধরে চোখ খুলে ওর দিকে তাকালাম ওর মুখটা কেমন জানি আশারে আকাশের মতো হয়ে গেল রাগ আর কান্না মিশ্রিত মুখটা দেখে আমার কেন জানি মায়া হল আমি নীলাকে বললাম কি ব্যাপার না শুয়ে বসে আছো যে ও কিছু বলল না অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল আমার আবারও খুব মায়া হলো ওর প্রতি আমি শোয়া থেকে উঠে বসে ওর দিকে তাকালাম আস্তে করে ওর হাতটা ধরলাম কিন্তু ও ঝাড়ি দিয়ে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল আমি আবার ধরলাম ওর হাত নীলা আবারও ছাড়িয়ে নিল আমি ওর চুপ করে থাকা দেখে বললাম কি হয়েছে এমন করছো কেন নীলা আবার আমাকে ঝাড়ি দিয়ে বলল তো কি করব আমি নাচব আমি মাথা নিচু করে নীলাকে বললাম দেখো নীলা ওরা দুজনেই আমার অতীত ছিল ওদেরকে নিয়ে আমার যত স্বপ্ন ছিল সব ভেঙে গেছে সময়ের সাথে সাথে সব ধুলে মিশে উড়ে গেছে হাওয়াই হ্যাঁ আমার কষ্ট হয়েছিল কিন্তু সময়ের সাথে সাথে আমি নিজেকে সামলে নিয়েছি আমার সব কিছু এখন তোমাকে নিয়ে নিলা তোমার চরিত্র প্রবেশ করেছে আমার জীবনের নাটকে যতদিন সেই নাটক স্থায়ী হবে ততদিন তোমাকে বেঁধে রেখে দিব তোমাকে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করে এখন আমার কাছে তোমার চরিত্রটাই বেশি প্রয়োজনীয় আর গুরুত্বপূর্ণ নীলা প্লিজ অতীতের কথা বলে আমাকে কষ্ট দিও না কিছুটা অনুনয় করে বললাম একেবারে নরম সুরে বললাম যাতে মেয়েটার মন গলে যায় এই কয়েকদিনে মেয়েটাকে খুব ভালোবেসে ফেলেছি আমি তাই আর ওকে হারাতে চাই না ও কি জানি ভাবছে আর ওর মুখে থেকে রাগের আভাটা অনেকটাই মুছে গেছে এখন আমি কিছুটা খুশি হয়ে আবার ওর হাতটা ধরলাম এইবার ও কিছু বলল না আর নিজের হাতটাও সরালো না আমার হাত থেকে এইটা থেকে আমি আর একটু বেশি খুশি হলাম কিন্তু আমার খুশিটা বেশিক্ষণের জন্য ছিল না ও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার ঝাড়ি দিয়ে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিল নীলার মুখে আবার আগের মতন রাগে লাল হয়ে গেছে নীলাভ আমার দিকে তাকিয়ে বলল কি ভেবেছ এমন নরম স্বরে কথা বলে আমার মন নরম করবা এত সহজ না বুঝলা তোমাকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে আমি এইবার আমার গলার শটটা আরও নরম করে বললাম আচ্ছা আমার দোষটা একটু বলবে আমি প্রেম করেছি এটাই কি আমার দোষ ও মা প্রেম তো আমিও করেছি যদি আমি প্রেম না করতাম তাহলে তোমার প্রেম করাটাও দোষের আওতা ভক্ত ছিল কিন্তু তোমার দোষ এইটা না তোমার দোষ হলে তুমি আমাকে মিথ্যে বলেছ ওই তুমি প্রেম করেছ হুম তুমি করতে পারলে আমি পারবো না কেন তুমি তো আমাকে আগে বলনি তুমি প্রেম করেছ কেন আগে বললে কি বিয়ে করতে না আর তাছাড়া তুমিও তো আমাকে আগে বলনি তুমি প্রেম করেছ আমি কিছু বললাম না চুপ করেই বসে রইলাম মাঝে মাঝে চুপ করে থাকাটাই ভালো নীলাও কিছু বলছে না ও আমার মতো চুপ করে বসে আছে আমি আর চোখে নীলার দিকে একটু তাকিয়ে বললাম হিসেব অনুযায়ী তুমিও আমাকে মিথ্যা বলেছ আর তাই তোমাকেও শাস্তি পেতে হবে ও মা আমি আবার কখন মিথ্যা বললাম তুমি তো আমাকে কখনো জিজ্ঞাসাই করনি আমি প্রেম করেছি কি না আমি আটকে গেলাম আসলেই তো আমি কখনো নীলাকে জিজ্ঞেস করিনি এই কথা আমি কখনো নীলাকে জিজ্ঞেস করিনি এই কথা সত্যি আমি একটা বোকা আমি কিছু বললাম না আবার চুপ করে বসে রইলাম নীলার দিকে তাকে দেখি নীলাও চুপ করে আছে তাই আমি আবার বললাম আচ্ছা তোমরা কি প্রতিদিন দেখা করতে মানে কোথাও কি ঘুরতে যেতে ও হয়তো বুঝতে পেরেছে আমি ওকে কি বলতে চাইছি নীলা আমার দিকে শান্তভাবে তাকিয়ে বলল আরে না ওর সাথে আমার ফেবুতে পরিচয় হয় কখনো সামনাসামনি দেখা হয়নি শুধু কয়েকটা ছবি দিয়েছে ও আমাকে আর ও খুব ভালো গল্প আর কবিতা লিখত আমি রীতিমতো ওর একজন ভালো পাঠিকা ছিলাম এর থেকেই প্রেম হয়ে যায় কিন্তু হঠাৎই একদিন সব কালো হয়ে গেল আমাকে না জানিয়ে আমার নীল জগৎটাকে কালো করে কোথায় হারিয়ে গেল শয়তানটা অনেক খুঁজেছি ফোনও দিয়েছি কিন্তু সব জায়গায় আমাকে ব্লক করে দেয় কালো করে দেয় আমার দুনিয়াকে 
তুমি যেমনটা ভাবছো তেমন কিছুই হয়নি আমাদের মাঝে আমি বাক্রুদ্ধ হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইলাম সাদা মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে চোখগুলো চিকচিক করছে নীলার যেন কয়েক ফোটা জল এখনই গাল বেয়ে পড়বে আমি চট করেই ওর হাতটা ধরলাম হাতটা ধরে খুব শান্তভাবে বললাম নীলা সরি আমি কয়েক মুহূর্ত ওর হাতের দিকে তাকিয়ে রইলাম নাহ ও এইবার আমার হাত ছাড়িয়ে নিচ্ছে না আমার কেন জানি খুব ভালো লাগলো আমি ওর দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম নীলা আঙ্গুল দিয়ে চোখের কোনাটা মুসলো এক ফোটা জল যেন না পড়তে পারে তার চেষ্টা করছে নীলা মেটার মুখটা কেন জানি কালো হয়ে আছে নীলার ঠোঁটের দিকে আমার চোখ যেতেই দেখলাম গোলাপি ঠোঁটটা কেমন জানি শুকিয়ে আছে আগে তো এমন ছিল না আগে ওর ঠোঁট জড়া দেখলেই আমার খুব ইচ্ছে করত উম্মা দিতে কিন্তু ভয়ে কখনো দেওয়া হয়নি আমি পলকহীনভাবে নীলার গোলাপি ঠোঁটটার দিকে তাকিয়ে রইলাম নীলার ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে আর নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারেনি নীলার শুকনো ঠোঁট জোড়া ভিজিয়ে দিলাম নীলা ব্যাপারটা বুঝে ওঠার আগেই আমি ওকে উম্মা দিয়ে দিই নীলার নরম ঠোঁট জোড়ার সাথে আমার ঠোঁট জোড়া মিলনে কেমন জানি অতৃপ্ত স্বাদ পেলাম অনেক ইচ্ছা করছিল আরেকবার নীলার ঠোঁটের এই অতৃপ্ত স্বাদ নেওয়ার কিন্তু মহারাণী যেভাবে তাকিয়ে আছে মনে হচ্ছে আমাকে এখুনি খেয়ে ফেলবে আমি নীলার রাগী দৃষ্টিকে উপেক্ষা করে ওর দিকে এমনভাবে তাকিয়ে আছি যেন আমি কিছুই করিনি নীলার দিকে তাকিয়ে বললাম জীবনে অনেক সময় পাবে আমাকে শাস্তি দেওয়ার তখন না হয় যত পারো দিও আমি মাথা পেতে নেব তোমার সকল শাস্তি কিন্তু আজকে আমাদের বাসরাতে এমন করো না এমনি অনেক রাত হয়ে গেছে শুয়ে পড়ো নীলা কিছু বলল না দেখে আমি কোলবালিশটাকে আবার জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়লাম নীলা রাগে দৃষ্টিতে এখনও আমার দিকে তাকিয়ে আছে আমি আবার ওকে বললাম কি ব্যাপার ঘুমাচ্ছ না যে নীলা কিছু না বলে হুট করেই আমার কোলবালিশ নিয়ে টানাটানি শুরু করে দিল আমি বোকার মতো আমি বোকার মতো নীলার দিকে তাকিয়ে বললাম এই নীলা কি হয়েছে এইভাবে আমার কোলবালিশ ধরে টানছ কেন নীলা কোলবালিশ টানাটানি ছেড়ে দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রাগী স্বরে বলল তুমি কোলবালিশ নিয়ে শুয়ে আছো কেন তো কাকে নিয়ে শুবো শুনি আর এটাই তো আমার একমাত্র সম্বল কেন আমাকে নিয়ে শুবে তোমাকে তো এনেছিলামই কোলবালিশের পরিবর্তে জড়িয়ে ধরে ঘুমানোর জন্য কিন্তু তুমি তো আর সেটা করতে দিচ্ছ না তাই তো কোলবালিশ নিয়েই শুয়ে আছে এখনো এইটা সরাও আমি ঘুমাবো ঘুমাও তোমাকে না করছে এই তো পাশে কত জায়গা খালি আছে না আমি ওখানে ঘুমাবো না আমি তোমার বুকে ঘুমাবো সরাও এই কোলবালিশটা আমি কোলবালিশটা সরিয়ে অনেক খুশি হয়ে বললাম কি ব্যাপার বউ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছ বুঝি নীলা ঠোঁট বাঁকিয়ে হালকা করে একটা হাসি দিয়ে বলল ক্ষমা কাল সকাল থেকেই দেখবে ক্ষমা কাকে বলে আমি আমার চেহারাটা অসহায়ের মতন করে নীলার দিকে তাকিয়ে আছি মনে মনে ভাবছি বিয়ে করে সুখের দিন শেষ করে তেজপাতার দিন শুরু করে দিলাম কি আর করব এটাই আমার কপালে ছিল আমি নীলার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললাম কালকে সকালের ব্যাপার কালকে সকালে দেখা যাবে এখন আমার বুকে আসো কোলবালিশটার মতন তোমাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাই নীলা কিছু না বলে কোলবালিশটাকে নিচে ফেলে দিয়ে আমার বুকে এসে শুয়ে পড়ল অদ্ভুত এক ভালো লাগার শিহরণ বয়ে গেল আমার ভেতরে নীলাকে জড়িয়ে ধরে আমার মনটা একদম শান্তি হয়ে গেল আমি নীলাকে জড়িয়ে ধরে বললাম তোমার কাছে একটা জিনিস চাইব দিবে কি আবার উম্মা দিতে মন চাইছে তাই না আমি তখন তোমার তাকিয়ে থাকা দেখেই বুঝেছি তোমার এখনো স্বাদ মেটেনি বুঝতে যখন পারছিলা তাহলে তখন দিলে না কেন নীলা আমার বুক থেকে মাথা উঁচু করে বলল দিব তবে একটা শর্ত আছে আমার আমি কিছুটা বিব্রত হয়ে বললাম উম্মা দিবে তাতে শর্ত আছে আচ্ছা শর্ত শুনি তোমাকে শপথ করতে হবে কিসের জন্য শপথ করতে হবে কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারবা কিসের জন্য শপথ করবা কি এখন প্রস্তুত তো শপথ করার জন্য আমি কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে বললাম হুম প্রস্তুত তুমি শুরু করো ঠিক আছে আমার সাথে সাথে বলবা আচ্ছা ঠিক আছে বলো আমি বলো আমি তানফিদ একদম ফাজলামি করবা না আচ্ছা ঠিক আছে বলো আমি আমি 
আমার বউ থাকতে আমার বউ থাকতে অন্য কোনো মেয়ের দিকে খারাপ নজরে এই ছি ছি আমি এত খারাপ না সেটা আমি ভালো করে জানিছি তুমি অনেক ভালো কিন্তু এখন আমি যা বলতে বলছি তাই বলো আচ্ছা কি জানি বলছিলে আমি অন্য কোনো মেয়ের দিকে খারাপ নজরে তাকাবো না অন্য কোনো মেয়ের দিকে খারাপ নজরে তাকাবো না এবং তাদের আমি বোনের চোখে দেখব এই আমার আর বোন লাগবে না যেটা একটা আছে ওটা জ্বালে বাঁচি না আবার তানফির আচ্ছা ঠিক আছে বলছি আমি তাদের বোনের চোখে দেখব এই তো গুড বয় দাও দাও আমার আর তর্স হয়েছে না কি দিব আরে ভুলে গেছ নাকি মনে নেই কি কথা ছিল আচ্ছা তুমি কি বোকা হুম সবাই বলে তুমি কখনো দেখেছ ফল গাছ থেকে ফল আপনা আপনি কারো মুখে আসতে মানে হলো গাছ কি এসে ফল দিয়ে যাই না গাছ থেকে পেরে খেতে হয় তো তাই করো না পেরেই খাও যত খুশি তত আজকে তুমি সব কিছু বাংলা লিঙ্ক দামে পাবে আর কি লাগে অফার যেহেতু আছেই হাত ছাড়া না করাই ভালো আপনারা কি বলেন বিয়ের ছয় মাস পার হয়ে গেল কিন্তু আমি আমার প্রিয় বন্ধু কোলবালিস্টার কোনো খোঁজ এখন পর্যন্ত পেলাম না কোথায় যে লুকিয়ে রাখছে মেয়েটা আমাদের আজকে গল্পটি আপনার কাছে কেমন লেগেছে সেটি অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন দেখা হবে আবার নতুন কোনো গল্প নিয়ে সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে